இந்த அருமையான ஓய்வு நாளிலே மறுபடியும் ஆக துதி ஆராதனையோடு இந்த நாளிலே வந்து இந்த ஆராதனை கலந்து கொள்ளும்படியா இயேசு நாமத்தில் உங்களை ஒவ்வொரு நான் வரவேற்கிறேன் இந்த வெளியில் நாம் ஆயத்தப்படுவோமா கண்களை மூடி இந்த ஒரு விசியாய் முற்றிலுமா என்னை அர்ப்பணித்து என்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் நம்மிடத்திலே ஒருவேளை ஆண்ட ஒரு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எது காணப்பட்டாலும் மேட்டுமையோ பொறாமையோ மன்னிக்க முடியாத காரியங்களோ இச்சைகளோ பெருமைகளோ மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை ஆராதனை செய்ய முடியாது ஆகவே இந்த ஆராதனை துதி ஆராதனை நான் வரும்போது என்னை நான் முற்றிலுமாய் தருகிறேன் என்று சொல்லி என்னை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி சுயம் சாம்பலாய் மாறுபடியாய் நம்ம செலுத்தக்கூடிய மகத்துவமான ஆராதனை என்ன தெரியுமா ஜீவ பலி அந்த ஜீவ பலியானது மாசற்றதும் பிழையற்றதுமான பரிசுத்தமுள்ள ஒரு ஜீவ பலியாய் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய சிந்தனையில பொறாமைகளோடு இச்சையோடு ஆண்டு வரை ஆராதனை செய்ய முடியாது ஆகவே இந்த நாளிலே சுயம் என்னில் சாம்பலாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை முற்றிலுமாய் தருகிறேன் என்று சொல்லி அர்ப்பணிப்போமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி ஆண்டவரே தேங்க்யூ ஜீசஸ் எஸ் லோ ஏனென்றால் நாங்கள் கூடி வந்து உமை துதிக்க உமை போற்று உமை ஆராதனை செய்ய வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை நாங்களே உயர்த்த அல்ல அப்பா எங்களை பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து மீட்டு எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்த உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனின் அதிபதியாகிய பரலோகத்தின் தேவனை ஆராதனை செய்யும்படியாய் அவரை தொழு தொழுது கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்னோட பரிசுத்தை பார்த்துக்கிறோம் அப்பா எல்லை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆவியானவரே இந்த ஆராதனை உமக்கு பெரியம் உள்ள ஒரு நறுமரமாக இருக்கட்டும் ஆர்வம் முதல் முடிவருக்கு தேவ பிரசன்னம் இருக்கட்டும் 
நீர் ஆளுகை செய்யுங்க என்னுடைய சிந்தனைகளை ஆளுகை செய்யுங்க என்னுடைய ஆவிக்குரிய செவிகளின் கண்களையும் திறக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேவைக்கிறவே இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாம் திருஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்க கேட்கலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினைந்து வயது பத்து வசனங்கள் வாசிக்க கேட்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரை சாம்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட் சாப்டர் ஒன் டு டென் வேர்ஸ் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் எனக்கு உதவி செய்யாமலும் நான் கதறி சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர் என் தேவனே நான் பகலிலே கூப்பிடுகிறேன் உத்தரவு கொடீர் இரவிலே கூப்பிடுகிறேன் எனக்கு அமைதி இல்லை இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீடே பரிசுத்தர் எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் நம்பின அவர்களே நீர் விடுவித்தீர் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு தப்பினார்கள் உம்மை நம்பி வெக்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள் நானோ ஒரு புழு மனுஷன் அல்ல மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன் என்னை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்னை பரியாசம் பண்ணி உதட்டை பிதுக்கி தலையை துளுக்கி கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தானே அவர் இவனை விடுவிக்கட்டும் இவன் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறாரே இப்பொழுது இவனை மீட்டு விடட்டும் என்கிறார்கள் நீரே என்னை கற்பத்திலிருந்து எடுத்தவர் என் தாயின் முளைப்பாலை நான் உண்கையில் என்னை உம்முடைய பேரில் நம்பிக்கையாக இருக்க பண்ணினீர் கற்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போதே உமது சார்பில் விழுந்தேன் நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நீர் என் தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆமேன் ஆமேன் துதி பாடலாக தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி நொறுக்கப்பட்டும் மடிந்து போகாதபடிக்கு காரில் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நான் ஒருபோதும் நஷ்டமடையாதபடிக்கு தேவ கிருபை என்றைக்கும் நம்மளை தாங்கி வழி நடத்துகிறது உற்சாகமாக உங்கள் இல்லங்களிலே தேவ பிரசன்ன தண்டையில் நாம் இருக்கிறோம் இது உண்மையுள்ள ஒரு துதி ஆராதனையாக இருக்கட்டும் தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது
அதிசயங்களை
ஒருபோதும் எங்கும் வாழ முடியாது
தெய்வீகளோரி அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஹலெலு அன்று சீஷர்கள் படகிலே அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு சென்று கொண்டு இருக்கையிலே கடலிலே ஒரு பெரிய புயல் வந்தது விசுவாசிகள் எல்லாம் அலர்ந்து பயந்தார்கள் ஆனால் இயேசு உறங்கி கொண்டிருந்தார் நாங்கள் மடிந்து போவது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சீஷர்கள் கேட்டார் ஆனால் இயேசு எழுந்து கடலை பார்த்து அமைதலாயிரு என்று சொன்ன உடனே கடல் முழுவதும் அமைதலாயிற்று அந்த புயல் முழுவதும் அமைதலாயிற்று அவர் சொன்னார் அற்ப விசுவாசியே ஏன் பயப்பட்டீர்கள் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு நம்மளையும் பார்த்த ஆண்டவர் கேட்கிறார் அற்ப விசுவாசியே ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் எல்லா கடல் போன்ற எல்லா புயல் போன்ற சூழ்நிலையும் மாறும் ஒரு வார்த்தையில வல்லமை உண்டு சேனைகளின் கர்த்தர் வல்லமை உள்ள தேவன் ஹலெலுயா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் உன்னையும் என்னையும் கர்த்தர் குனிந்து தூக்கி இருக்கிறார் நம்மை பெரியவனாக்கி இருக்கிறார் அவரை மகிமைப்படுத்தி நம்ம சொல்லமா குனிந்து தூக்கி
தேவன் எரிகோ மதிலை உடைத்த தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் இந்த நாளில் எந்த வேளையில நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன பேசுகிறோமோ அதன்படி தான் நடக்கும் யோபு சொன்னது போல நான் பயந்தது எனக்கு நேரிட்டது என்று யோபு சொன்னான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அதன்படி தான் ஆண்டவர் செயல்படுத்துவார் அதனால நம்ம எல்லா காரியங்களும் விசுவாசத்தோடு பேசுவோம் ஹலெலூயா பாசிட்டிவாக நம்ம பேசுவோம் கர்த்தர் எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றப் போகிறார் கர்த்தர் பூமி முழுவதும் சுகத்தை கொடுக்க போகிறார் கர்த்தர் என் பட்டணத்தில் ஒரு சுகத்தை கொடுப்பார் கர்த்தர் என் பட்டணத்தில் ஒரு எழுப்புதலை கொடுப்பார் சபைகள் திறக்கப்படும் ஆராதனைகள் தொடங்கப்படும் கர்த்தர் எல்லா சூழ்நிலை மாற்றப் போகிறார் கர்த்தர் எல்லா ஸ்டேட்ஸிலும் ஒரு சுகத்தை கொடுப்பார் ஒரு ஹீலிங் ரெயின கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டல் நிற்கும் ஒரு நிமிஷம் போதும் ஹலே லூயா எவ்வளவு வேகமாக இந்த வாதைகள் வந்ததோ அவ்வளவு வேகமாக இந்த பூமியை விட்டு கடந்து போகும் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்றப் போகிறார் அதி சீக்கிரத்தில் ஒரு செழிப்பு பூமியில உண்டாக போகிறது அதி சீக்கிரத்தில் ஒரு சுகம் உண்டாக போகிறது எல்லா பேஷன்ஸும் ரெக்கவர் ஆகி வீட்டுக்கு செல்ல போகிறாங்க கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுக்க போகிறார் அநேக மக்கள் ரட்சிப்புகளை வரப்போகிறாங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இயேசுவை சொந்த ரட்சிக்கிறாக ஏற்றப் போகிறாங்க இந்த பூமி முழுவதும் இயேசுவை காணும் அவர் ரட்சகர் என்பதை ஜனங்கள் பார்ப்பார்கள் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படும் இருளில் இருக்கிற மக்கள் வெளிச்சத்தை பார்ப்பார்கள் கர்த்தரே வெளிச்சம் கர்த்தரே ரட்சிப்பு கர்த்தர் இந்த பூமிக்கு ரட்சிப்பை கொடுப்பார் அதி சீக்கிரத்தில் நம்ம தேசத்தில் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டாக போகிறது நம்ம தேசத்தில் எழுப்புவதில் வரப்போகிறது கூட்டக்கூட்டமாய் ஜனங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்க போகிறாங்க கூட்டக்கூட்டமாய் ஜனங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் சேர்க்கப்பட போகிறார்கள் பாதாள கட்டுகள் உடைக்கப்படும் பாதாள சங்க முறியடிக்கப்படும் சத்துருவின் கோட்டைகள் தகர்க்கப்படும் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்ற போகிறார் ஹலே லூயா நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் கணம் பண்ணுகிறார் நீ ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ சபிக்கிறவர்களை நான் சபிப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கர்த்தர் வார்த்தைகளை கணம் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா இந்த நாளிலே தகப்பனே அப்பா உங்க கிருப உங்க கிருபையை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா உங்க தயவு ஆண்டவரே பூமி முழுவதும் எல்லா காரியங்களையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது ஏழை மக்கள் முதல் பணக்காரர் வரைக்கும் ஆண்டவரே எல் எதோ யாரையுமே விட்டு வைக்கவில்லை ஆனால் இன்னைக்கு நாங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறோம்னா உங்கள் கிருபதாயே சப்பா உங்கள் கிருபதாயே சப்பா உங்கள் கிருப உங்கள் தாயவு எப் போதும் எங்களோடு இருக்கிறதப்பா வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம் எங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆண்டவருடைய கிருபையினால எவ்வளோ வாதை வந்தாலும் எங்களுடைய ஜீவனை காத்து கொண்டார் என்று எங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சந்ததி சந்ததியாக இந்த நாட்களை நாங்கள் நினைவு கூறுவோம் எப்படி பஸ்கா பண்டினைகளை ஆண்டவரை அப்பா சந்ததி சந்ததியாக நினைவு கூர்ந்தார்களோ அது போல நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஒரே உங்க சுத்த கிருபைக்காக நன்றி அப்பா சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தரே பெரியவர் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படட்டும் கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் அண்டவரே இதை வாட்ச் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகளும் உங்கள் அன்பின் கரத்துக்குள்ளே அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒருவேளை பேலவீனப்பட்டவர்கள் வியாதி உள்ளவர்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தால் கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுப்பீராக அண்டவரே பொருளாதார தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும் கர்த்தருடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் அப்பா அண்டவரே எங்கள் ஆராதனையின் வேளையில் உங்கள் பிரசனம் எங்கள் மத்தியில் இருந்ததற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே எது நாளிலும் உங்களுக்கு விசேஷத்த செய்தியாளர் அதிக தொலைவு தூரத்திலிருந்து வந்து இது நாளிலே ஆராதனையோடு நம் கலந்து கொண்டார் ஆகவே உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வாங்கள் வந்து நான் செய்தியை கேட்போமா அண்டவராக இயேசு கிருத்தி நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த இதன் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை வேளையில் செய்தி கொடுத்து அன்றுடைய நாமத்தை மகிப்பு மகிமைப்படுத்துவதற்கு கொடுக்கப்பட்டதான சந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி திருச்சியில் இருக்கிற அனைத்து பரிசுத்த வான்களுக்கும் போதற்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அது மாத்திரம் இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் இந்தியாவுக்காக விசேஷமாக ஜபிக்கிறோம் இந்த நாட்கள பிசாசனுடைய காரியங்களும் அவருடைய செய்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும் உலக மெங்குமா இவ்விதமான அழிவை கொண்டு வந்த பிசாசனுடைய காரியங்கள் ஒரு நாளும் அது ஜெயிக்க முடியாது கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய சபை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் ஜெயிக்க முடியாது அதற்கும் மூல காரணமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான 
ஆயுதம் என்னவென்றால் ஜபம் இந்த நாட்களில் வேறு என்ன செய்ய முடியும் வீடியில் அடங்கி கிடக்கிறதான நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கதான யுத்தத்தினுடைய அந்த கருவி என்னவென்றால் ஜபம் நம்மளுடைய ஜபம் தான் அந்த நாட்களிலே வெற்றியை கொண்டு வரும் நம்மளுக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் அது மாத்திரம் இல்லை நடக்கிறதான காரியத்திலிருந்து உலகமெங்குமாய் ஒரு விடுதலை கொண்டு வரும் அப்படின்னா ஜபத்தை குறித்து தான் இந்த நாளிலையும் கூட உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் எத்தனை முறை நாம் இதை கேட்டாலும் கூட அது பழமையாய் போவதில்லை அது மாத்திரம் இல்லை நாம் ஜபிக்கிற அதே ஜபத்தை தாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரும் அழுத்து போவதில்லை அதை தட்டி விடுவதில்லை நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிறதான பகுதி என்னவென்றால் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வசனங்களை இந்த நாளில் வாசிப்பேன் நானே வாசிக்க போகிறேன் நான் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு கொண்பாய் வந்து பிரசங்கம் பண்ணும்பொழுது எனக்காக வேதத்தை வாசிக்க தான் அருமையான நம்முடைய சகோதரர் இசைக்கில் ஐயா இல்லை அதுக்கு பதிலாக நானே வாசித்தர்றேன் சரியா கத்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது அவருடைய செபிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது தீமை செய்கிறவர்களுடைய பேரை பூமியில் இராமல் அற்று போக பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறது நீதிமான்கள் கூப்பிடும் பொழுது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவருடைய எல்லா உபத்திரங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுகிறார் என்ன ஒரு அருமையான வாக்கு தத்துவம் பாருங்கள் நீதிமான்கள் அவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அவர்களை கேட்டு அவருடைய எல்லா உபத்திரங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுகிறார் என்று வேதத்திலே நமக்கு காலையில் ஆண்டவர் கொடுக்கறதான ஒரு தைரியமான வாக்கு ஆனபடினாலே ஜெபிப்பு தேபம் தான் நமக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறதான ஒரு கருவி ஆயுதம் இதை வைத்து தான் நாம் ரெண்டு காரியத்தை செய்ய முடியும் ரெண்டு அதாவது ஜபம் என்று சொல்லும்போது ஜபத்தில் ரெண்டு அம்சங் அம்சங்கள் இருக்கிறது அதனுடைய ஒன்றாவது நாம் ஜெய் ஜபிப்போம் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்கிறார் ஆண்டு சமூகத்தில் நான் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் கேட்டு பதில் கொடுக்கிறார் அது மாத்திரமில்ல ஆண்டவர் கேட்டு பதில் கொடுப்பது மாத்திரமில்ல அவருடைய உங்களுடைய ஜபமானது பெரிய காரியங்களை செய்யும் அதை தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது என்னவென்றால் உங்களுடைய ஜபமானது சத்ருனுடைய எல்லா விதமான அவனுடைய திட்டங்களை அவனுடைய அவன் தீர்மானங்களை அவன் கொண்டு வர அடிவன் சக்திகள் சக்திகளிருந்து விடுவித்து அவனுடைய நாசமான வேலைகளை அழிக்க பண்ணும் இதுதான் உங்களுடைய ஜபத்தினுடைய வல்லமை மகா பெரிய வல்லமை உள்ளதுமாய் காணப்படுகிறது ஆனபடினாலே இது வேதத்தில் அதனால தான் அதிகமாய் நமக்கு ஜபிக்க வேண்டும் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது சோர்ந்து போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று ஜபத்தை குறித்து அதிகமாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான கட்டளை புதிய ஏற்பாட்டினுடைய விசுவாசிகளாய் நாம் இந்த அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் நாம் 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 பரிசு தாவியானை பெற்றிருக்க பிள்ளைகள் நாம் ஜபிக்கும் பொழுது பரிசு தாவியன் தாமே நமக்கு உதவி செய்கிறார் நமக்கு தெரியாத வேலையில் அந்நிய பாஷை ஜபிக்கும் பொழுது அந்நிய பாஷை ஜபமானது அது ஆவியனுடைய வார்த்தையாக இருக்கபடியினால பரிசு தாவிய நமக்கு உதவி செய்து உந்தி நமக்கு அந்த காரியத்தை ஏற்றபடியாக ஜபிப்பதற்கு உதவி செய்கிறார் அது ஆண்டோருக்கு பிரியமுள்ளதும் அவருடைய சித்தத்திற்கு ஏற்ற ஜபமாய் காணப்படுகிறது அதுதான் அதி மிகுந்த பலனை கொண்டு வர இந்த நாட்களில் அதிகமாக நான் உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லுது என்னவென்றால் அதிகமாக என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் ஜபம் பண்ணாதபடி அந்நிய பாஷையில் ஜபம் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது நமக்கு தெரியாத காரியங்கள் எப்படி எந்த விதத்தில் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று சில நேரங்களில் சில காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது ஏனென்றால் அவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் நான் ஜபிக்கும் பொழுது அந்த ஜபமானது கேட்கப்படும் ஓகே அந் நிறைய நேரம் அந்நிய பாஷையில் பேசி ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணுங்க நிச்சயமாக இந்த நாட்கள் நாம் விடுதலையும் வெற்றியும் காணவும் அது உறுதி அதில் மாற்றமும் கிடையாது அதுதான் நமக்கு உரிதானது அதற்கென்று தான் தேவன் இந்த உலகத்தில் நம்ம ஒவ்வொரு வைத்திருக்கிறார் அது நாம் முதல் தெரிந்திருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒவ்வொருவரும் பல உலகமெங்குமாய் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வைத்திருக்கிறது நோக்கம் என்னவென்றால் தமத்து தம்முடைய மகிமையை நமது மூலமாக இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்த முடியாது தே ஏனென்றால் அதுதான் அவருடைய திட்டம் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற திட்டம் என்னவென்றால் இதற்கென்று தான் தேவன் வைத்திருக்கிறார் அடுபடி அது மறந்து போயிடக்கூடாது நம்முடைய துன்பங்களும் நம்முடைய காரியங்களும் நம்முடைய தானே இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நாம் நெருக்கி உண்மையாக நான் தேவனை வைத்திருக்கிறதான நோக்கத்தை நான் மறந்துவிடக்கூடாது நான் வச்சுங்க அப்படியா புரியா ஞாபகம் இருக்குதா வேதத்தில் விதமாக சொல்லும்படி தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் அதாவது அந்த ஜபமானது என்ன பண்ணுது பாருங்கள் சில நேரங்களிலே நாம் ஜபிக்கும் பொழுது சில காரியங்களுக்காக நாம் ஜபிக்கும் பொழுது அது ஆண்டவர் சில பதிலை கொடுக்குது மாத்திரம் இல்லை சில வகையான ஜபங்களானது அது பல நூற்று கணா நூற்று கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்து சென்று 
அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு அதை வைத்திருந்து அதுக்கு பதிலை கொடுக்கிற தெய்வம் உள்ளவன் உண்மையில் இருக்கிறார் அதுதான் நம்முடைய ஆடருடைய மகத்துவம் ஸ்பெஷாலிட்டி அவர் பா வேதத்தில் இருந்து சில காரியங்களை பார்ப்போம் ஒன்று ராக்கா ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வருஷம் வருஷம் எங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் சாலமோன் வந்து ஆலய தேவ ஆலயத்தை கட்டிட்ட பிறகு அதிலிருந்து அந்த இடத்துலேருந்து அவர் ஜபிக்கிறார் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து உள்ள வசனங்கள் பின்பு சாலமோன் கத்துடைய பலிபீடத்திற்கு முன்பே இஸ்ரேவேல் சபையார் எல்லாருக்கும் எதிராக நின்று வானத்திற்கு நேராய் தன் கண் கைகளை விரித்து இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே மேடைய வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் உமக்கு ஒப்பான் தேவன் இல்லை நாங்கள் முழு இறுதியத்தோடும் உமக்கு ஒன்பாக நடக்கிற போது அடியாருக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையும் காத்து வருகிறீர் தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவிது என்னும் உம்முடைய தாசனுக்கு செய்த வாக்கு தத்தத்தை காத்தொருளி நீர் பாருங்கள் அவன் எப்படி ஜபிக்கிறான் பாருங்கள் அதை உம்முடைய வாக்கினால் சொன்னீர் இந்நாளில் இருக்கிறபடி உம்முடைய கரத்தினால் அதை நிறை நிறைவேற்றினீர் இது எப்படி என்றால் இது வந்து தேவனுடைய எப்படி சொல்லி ஜபிக்கிறான் பாருங்கள் சாலமன் ராஜா இது முக்கியமான ஜபி இதில் நாம் படித்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டோர் சமூகத்தில் நினைப்பூட்டுகிறான் ஆண்டவரே இப்படியாக நீ செய்யும் உங்களுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் இது எப்படி இது இதை எப்படி நிறைவேறுகின்றால் இரண்டு சாமிகள் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வருஷத்தில் தாவிது ராஜா தன்னுடைய ஜீவத்திய நாட்களில் இவ்விதமாக ஜ ஆண் இவ்விதமாக ஜம் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்தீங்க இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நீர் நிறைவேற்றிக் கொள்ளுங்க அப்படி அதாவது நான் வாசித்து தான் மேல் பகுதியில் அதே வசனத்தை தான் சாலம் தாவிது ஜவம் பண்ணி ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜவம் பண்ணி சொன்ன ஆண்டவரே எல்லா நாட்களிலும் நீர் கொடுத்து இந்த வசனத்தை வாக்கு தத்தத்தை நிறைவு கூறுங்க என்று ஜவம் பண்ணி ஒரு பொருத்தனை எங்கள் பண்ணி வைக்கிறான் அதை தான் திருப்பியும் சாலமோன் ராஜா ஆலயம் கட்டிட்ட பிறகு அதை வந்து ஆண்டவர் சமூகத்திலிருந்து கைகளை உயர்த்தி ஜபிக்கும் போது அதை நினைப்பூட்டுகிறான் ஆண்டவரே தாவிது ராஜாக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க இப்படிவா நினைக்கணும் என்று வாக்கு தத்தத்தை நீங்கள் அதை நினை கூறும் ஆண்டு வரேன் என்று அவன் ஜபிக்கிறான் அடுத்தது இருபத்தி எட்டு என் தேவனாய கர்த்தாவே உமது அடியேன் இன்று உமது சந்ததியில் நான் அடுத்தது இது வரை இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது முப்பது வசன வாசி ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது முப்பது முதலாவது ஜபிக்கிறான் அடுத்து பாருங்கள் என்ன சொல்கிற மாதிரி என் தேவனாய கர்த்தாவே உமது அடி ஏன் இன்று உமது சந்நிதியில் செய்கிற விண்ணப்பத்தையும் மன்றாட்டையும் கேட்டு ஜோ மனுபது சொல்கிறார் பாருங்கள் உமது அடியனுடைய விண்ணப்பத்தை வேண்டுதலையும் திருவுளத்தில் கொண்டருளும் உமது அடியேன் இவ்விடத்தில் செய்ய விண்ணப்பத்தை கேட்கும்படி என்னுடைய நாமம் விளங்கும் என்று நீர் சொன்ன ஸ்தலமாகிய நீ சொன்ன ஸ்தலமாகிய இந்த ஆலயத்தின் மேல் உம்முடைய கண்கள் இரவும் பகலும் திறந்திருப்பதாக உமது அடியானும் இந்த ஸ்தலத்திலே விண்ணப்பம் செய்கிற போது உமது ஜனமாகிய இஸ்ரோவேலும் பண்ணும் ஜபத்தை கேட்டுருளும் பரலோம பரலோகமாகிய உம்முடைய வாசஸ்தலத்திலே நீர் அதை கேட்பீராக கேட்டு மன்னிப்பீராக என்ன விதமான ஜபத்தை படுகிறார் பாருங்கள் இது முக்கியமானது இதில் நான் படித்து கொள்ள வேண்டிய பாரம் இப்போ என்ன சொல்ல பாருங்கள் சாலமன் ராஜா ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே தேவாலயத்திற்கு முன்பாண்டு பிரதிஷ்டை நாளிலே கரங்களை உயர்த்தி அவன் ஜெபிக்கிறான் எப்படி இருந்தால் ஜெபிக்கிறான் ஆண்டவரே முதலாவது அவன் சொல்லுகிறது அவர் ஆண்டவர் தன்னுடைய தகப்ப சாலமோனுடைய தகப்பன் ஆகிய தாவிதுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டவர் சமூகத்தில் நேயம் போட்டு ஆண்டவரே நீங்கள் எப்படி எங்கள் அப்பாவுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த வா எப்பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாகவே எங்களை கவனிப்பீங்க அந்த வாக்கு தத்தத்தை ஞாபகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே ஞாபகப்படுத்துகிறான் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் எந்த விதமாக ஆண்டவரே தன அதை ஞாபகப்படுத்தி அது மாத்திரமில்ல ஒரு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஒரு நித்திய உடன்படிக்கையாக போல ஒரு ஆண்டு சமூகத்தில் ஒரு ஜெபிக்க ஒரு மண்டாட்டை அவன் வைக்கிறான் ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்தில் உங்களுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் பதிந்திருக்கணும் எப்போ இரவும் பகலும் இந்த இடத்துல உங்களுடைய உங்களுடைய கண்கள் திறந்து இந்த இடத்துல பதிந்திருக்கணும் ஆண்டவரே இந்த இடத்துல நாங்கள் செபிக்கிறதான ஜபமானது நீர் கேட்கணும் ஆண்டவரை நாங்கள் மாத்திரம் இல்லை எங்களுடைய எந்த உம்முடைய ஜனம் உம்முடைய ஜனங்கள் எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் தப்பு பண்ணிட்டு உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் அவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நீர் கேட்பெறுவாக கே கேட்கணும் அது மாத்திரமில்லா அவர்கள் உபத்திரபத்திலேயும் மற்ற மற்ற எல்லா மற்ற ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தாங்களடைந்தவர்கள் சோர்ந்து போயிருக்க நேரத்திலும் இந்த சம இந்த இடத்துல இந்த ஆலயத்திற்கு நேராக ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே நீங்கள் அதை நிச்சயமாய் நினைவு கூற வேண்டும் என்று அதை கேட்கணும் என்று ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறான் 
அந்த ஜபத்தை அதே அதிகாரத்தை வாசி பார்த்து வாசித்து நின்றார் ஆண்டவர் திருப்பி சொல்கிறார் இந்த இடத்துல செய்யப்படுகிறதான ஜபம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்னுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் பதிந்திருக்கும் அந்த ஜபத்திற்கு நான் நிச்சயமாக பதில் கொடுப்பேன் ஆண்டவர் திருப்பம் பதில் கொடுக்கிறார் ஸோ அது ஒரு க பாருங்கள் இப்பொழுது அவன் பண்ணின ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் திரு ஒரு க ஒரு உடன்படிக்கையை போல் அங்கே ஒன்று ஏற்படுத்துகிறார் இந்த இடத்துல செய்யப்படுகிறதான ஜபம் எப்பொழுதும் இந்த இடத்தின் மேல் என் கண்கள் எப்பொழுதும் பதிந்திருக்கு என்று பதில் கொடுத்துட்டார் இப்போ என்ன நடக்க போகுது பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபது வருடங்கள் கப்பால் இது இது சொல்லி இந்த பிரதிஷ்டை முடிஞ்சு சாலமன் ராஜா இறந்து போய் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு முந்நூற்று அறுபது வருடங்கள் கடந்து போய் இப்போவோ முந்நூற்று அறுபது வருடங்கள் கடந்து பிறப்பால ஒரு காரியம் நடக்குது அதை எதையும் பார்ப்போம் போ இப்போ பாருங்கள் சில நேரங்களில் சில காரியத்தை நாம் சொல்லுகிறோம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் மறந்து போய்கிடுவோம் ஆண்டு ஒரு ஒரு நாள் மறப்பது மறக்கிற தெய்வம் இல்லை ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் ஜெபித்தா ஜெபித்த விட்ட பிற்பாடு அவர் அக்கறையற்றவராய் அதை வந்து விட்டு விடுகிறதில்ல அந்த ஜபத்தை நினைவு கூர்ந்து நிச்சயமாகவே நமக்கு பதில் கொடுக்குற அந்த உண்மையுள்ள ஜீவனில் தெய்வத்தை தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம் அதை அவரை தான் நாம் வணங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி நடக்கிற சம்பவம் நாள் முந்நூற்றி அறுபது வருடங்கள் பிற்பாடு தானியலுடைய நாட்கள் வருகிறார் தானியலும் அவருடைய அவருடைய நண்பர்களும் பாபிலோனுக்கு சிறை கைதிகளாக எடுத்து கொள்ளப்பட்டு செல்கிறார் அவர்களோடு மற்ற யூதர்களும் சிறை கைதிகளாக எடுத்து கொள் அங்கே செல்லப்படுகிறார்கள் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது பாருங்கள் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் அப்படியே ராஜாவாகிய தரியு அந்த கட் கட்டளை பத்திரத்திற்கு கையெடுத்து கையெடுத்து வைத்தான் தானியோல் தானியலே வென்றால் அந்த பத்திர பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேலறையிலே எரிசிலமுக்கு நேராக பலக்கணிகள் தி தி திறந்திருக்க அங்கே நான் தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினமும் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார்படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் ஓகே இதனுடைய பின்னணியை நான் சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் கவனிங்க இப்பொழுது தானிய இப்போ அங்கே தரியு ராஜாவை நாட்களிலே தானியல் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷனை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு முன்பாக கனப்படுத்தப்பட்டு ராஜாவால் கனப்படுத்தப்பட்டு நல்ல அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு வர்றாரு என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலை செய்ய வச்சிங்களா ஒரு பொறாமையின் கண்கள் மக்கள் இருக்கும் ஆனால் நீ கர்த்தனை பிடித்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக மே ஜெயிப்பாய் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா மற்ற அதிகாரிகளெலாம் இவனை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு எப்படியாவது தானியலை வந்து தட்டி கீழே தள்ளணும் அவனை கீழே இறக்கணும் அவனுக்கு ஒரு சரிவை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டு பல வகைகளிலே திட்டங்களை தீட்டான் தீட்டினார்கள் எல்லா வகைகளிலும் தானியல் உத்தமம் உண்மையிலவனாய் காணப்பட்டான் அப்போ என்னாச்சுன்னா எந்த வகையில் அவன் ஒரு காரியத்தில் அவன் மேலே தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியாத பட்சத்தில் கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியம் எப்போ பார் ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு அதில் தான் அவனை பிடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த தரியு ராஜாவோட இடத்துல போய் இந்த ராஜாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த தேசத்தில் ஒரு முப்பது நாள் ஒரு கட்டளை போடுங்க இந்த முப்பது நாள் கட்டளை என்னவென்றால் வேறு எந்த தேவர்களுக்கோ மனிதர்களுக்கு முன்பாக யாரும் ஜபம் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு உங்களை உங்களை அப்படி என்று ஒரு கட்டளை எடுங்கள் என்று அவன் சொல்கிறான் அவர்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ராஜா வந்து அதற்கும் அந்த கட்டளையை பிறப்பித்து அத்தனுடைய முத்திரை மோ மோதிரத்தினால் முத்திரை இட்ட முத்திரை விட்டு இட்டு விட்டார் முத்திரை இட்ட பெரு இட்டார் என்று சொல்லும்பொழுது அது நிரந்தரமானது அதை அவராலும் யாராலும் மாற்ற முடியாது இப்போதுமான சூழ்நிலை இருக்கும் நேரத்தில் தான் என்னாச்சுன்னா தானியலோ என்றால் எப்பொழுதும் அவன் அங்கே ஜபம் பண்ணிகிட்ருப்பான் அப்போ ஜபம் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவரோட உளவு பார்த்து கொண்டிருந்து தானியல் செய்கிறதான காரியத்தை கண்டுபிடித்து அதாவது அவன் எப்பொழுது போல ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இதே வரல் கண்டுபிடித்து போய் ராஜாவிட சொல்கிறான் அப்படி என்றால் ராஜா ராஜாவினுடைய கட்டளை பிரகாரமாக யார் அவர்கள் அதை கட்டளைக்கு மீறுகிறார்களோ அவர்களை சிங்க கெபியிலே போட வேண்டும் அதான் அவர்களுடைய கட்டளை தண்டனை அவதுமாய் தானியல தானியலுக்கு முன்பாய் க கட்டளை போடப்படுகிறது இதுதான் அவை அந்த கட்டளை வருகிறது தானியலுக்கு இந்த மாதிரி கட்டளை வந்து விட்டது என்று தெரிந்த பிற்ப தெரிந்த பிற்பாடும் கூட அவன் எப்பொழுது செய்கிற படியாக வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவன் மேலறையில் சென்று எரிசிலுமிக்கு நேராக பலகணிகளை தன்னு வேண்டு தன்னுடைய கத பலகணிகளை திறந்து நேராக ஜப்தான் இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்குது பா ஏன் தானியல் அந்த கதவை திறன் ஜன்னலை திறந்து ஜபம் பண்ணினான் 
ஞாபகத்தா முன்னூற்றி அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பாக சாலமோன் ராஜா அந்த எருசலேம் தேவாலயத்திலே ஒரு ஜபத்தை பண்ணினார் என்ன ஆண்டவரே எந்த நேரத்திலும் உம்முடைய பிள்ளைகள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இந்த இடத்தை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே உம்முடைய கண்கள் இந்த இடத்துல பதிந்திருக்கிறபடினாலே அந்த ஜபத்தை கேட்டு நீர் விடுதலை கொடுக்கணும் அவன் சொன்னது அது சாலமோன் ஜெபித்தான் ஆண்டவரும் நான் பண்ணுவேன் என் கண்கள் எப்பொழுது பதிந்திருக்கும் இந்த இடத்து உடைய ஜனங்களுடைய ஜபம் பண்ணும்போது கூப்பிடும் போது நிச்சயமாக நான் நான் அதை கேட்டு பதில் கொடுப்பேன் ஆண்டவரும் வாக்குத்தத்தை பண்ணினார் அதனால தான் அதை தெரிந்திருக்கிறதான் அந்த அதை அறிந்த தானியல் அதை அறிந்திருக்கக்கூடிய நிச்சயமாகவே நான் எருசிலேமைக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுத்து ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாக எனக்கு பதில் கொடுப்பார் என்று அறிந்திருந்தான் வாக்கு தத்துவமான முன்னூற்றி அறுபது வருடங்கள் ஆயும் கூட தெய்வன் மறக்கவில்லை தன்னுடைய ஜனங்களையும் தான் சாலமன் ராஜா அவர் கொடுத்ததான வாக்கு வாக்கு உறுதியை மறந்து போய் விடவில்லை அப்படி என்றால் ஞாபகம் பாருங்க உங்களுடைய ஜபமானது சில நேரங்களிலே நீங்கள் நாம் ஜெபித்து விட்டு மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் மறப்பதில்லை பல நூற்று கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்து சென்றாலும் கர்த்த நிச்சயமாய் அதை ஞாபகம் வைத்து அவர் நிச்சயமாய் அதற்கு பதிலை கொடுப்பார் அது உண்மையில் அருமையான தெய்வம் அவர் அவர் அவருடைய உடன்படிக்கை ஒருபாடு ஒரு நாளும் மறக்காத தெய்வம் அவ்வளோ வல்லமையுள்ள தெய்வத்தை நாம் ஆராய்ந்து கொண்டுகிறோம் ஒரு நாளும் அவர் மறந்து போவதில்லை நீங்கள் ஒரு கால் மறந்துடலாம் சில நேரங்களில் நான் ஜெபித்து விட்டு சில காரியங்களுக்கு நான் மறந்து விடுவோம் ஆனால் என் தெய்வன் ஒரு நாள் மறக்கிறதில்ல ஆடபடினால் தான் நான் ஜெபிக்க வேண்டும் ஜெப வேண்டியது ஒரு ஒரு அக்கறையற்ற ஒரு ஏதோ ஒரு கடமைக்கென்று செய்கிறதான ஒரு 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 ரிலீஜியஸ் சடகாச்சாரம் கிடையாது இது நாம் உயிருள்ள ஜீவனில் தேவனோடு உறவாடுகிறோம் அவரோடு பேசுகிறோம் அவர் ஜபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த முக்கியமாக இந்த விதமான சூழல் இந்த காலகட்டத்தில் பிசாசானுவன் தன்னுடைய செயலை உலக மெங்குமாய் வீசி இவ்விதமான ஒரு அழிவை கொண்டு வந்திருக்கிறதான இந்த கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் சபையாகிய நாம் கிருத்துறளாகிய நாம் இயேசு அறிந்த பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த நாட்கள் அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும் கர்த்த நிச்சயம் விடுதலை கொடுக்கிற தெய்வமாய் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு உலக மெங்குமாய் ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு லாக்டவுன் ஆனது உலக தோட்டத்திலிருந்து இதுதான் முதல் தடவை என நான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்கிட்ட பல நேரங்களில் பலவிதமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தாலும் உலக மெங்குமாய் அடைக்கப்பட்டது அவ்விதமாக நாம் கேட்டதில்லை பாருங்கள் பிசாசி எவ்விதமான காரியத்தை கொடூரமான காரியத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் உங்களுடைய ஜபம் நிச்சயமாக வெற்றியை கொண்டு வரும் ஓகே அது இப்பொழுது ஆனபடி நான் அதை சொல்கிறேன் சில நேரம் நீ ஜெபிக்கிற ஜெபமானது பல நூறு ஆண்டுகள் கடந்து செல்லுகோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு கொண்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சிறிய ஒரு வீடியோவை போட போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க பாருங்கள் அது வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் அது ஆங்கிலத்தில் அது பார்த்துட்டு பிறகு திருப்பி நான் வந்து வருகிறேன் வாட்ச் திஸ் வீடியோ in the hebrides in the early 1900s began to move moved up to the pleading for it in the 40s maybe we could say it topped out in the early 50s two old women one was 84 years old and one was 82 years old one was blind and one was humped over so badly with spines to notice just just arched over but they had passion for revival they wanted god to work this is this is what happened they couldn't even get out to the church to pray they couldn't even get out to the church to worship their house became a place to meet people came in they got so passionate about revival coming to the, their isle the isle of lewis they got so passionate about it. They confronted the preacher and wanted to know if he was thoroughly right with God. <laughs> and they prayed and prayed and prayed. And they'd seen the Lord, they said, with the church filled up and God blessing a great overflow. And the fire of God struck that tiny little obscure place off the coast of Scotland. And when it happened, there was a young teenage boy that got saved in it. His name was Donald, and the preacher became so dependent upon Donald and so close to Donald, he would ask him to lead in public prayers and help him with the meetings, and he did. Oh, how God worked. 
people began to hear about it and the revival fire spread. It spread. And God blessed in a, in a great way. Those two old women, the people, kind of people, people don't want in their church anymore. And from that same island, there was a, a young girl who was a cousin to Donald Smith who immigrated to America. Her name was Marianne Smith McLeod. She came to America and in 1936. She met a man named Fred. And they were married. They fell in love. They were married. God blessed in a great way. And those old women were her aunts. And they came out of that fiery revival, that fiery revival. They really experienced revival. And they sent a Bible, a copy of the Word of God that had been used in a special way in that revival to Mary Ann. She started having children. I think it was 1937, she had her first child. They named him after his father, Fred. Then she had her second child, named after herself, Mary Ann. Then she had her third child, Elizabeth. Then she had her fourth child. And she was so impacted by this teenage boy God had used in that revival of the Hebrides. She named him Donald. And she gave him that Bible, the Hebrides Revival Bible. He was born in 1946. He's now the 45th president of the United States. And that revival Bible is in the Oval Office. I'm saying to you, I don't know how, why, I don't know how it all comes together. But I, but I believe God is putting some things together to give us just a window, just a window. If he, if he could find some open people who know what the wind is for. Can this be the time the wind is open? Providentially, God has prepared the moment and we will become the people of prayer. Pleading with God. This is a plea. I don't know. Saram Sate Dan Tamil of Choligre Adaudu Yerenda Rubiana Muda Tiargal Yerin Batin Alaway, the Enbatrenda Vedu Larabiana Girl and the Tangal Yerididan and the Pagadi Galile or Yerdupo de la Revendu Barthod, Wukotod and the Nakila Jabitu and Daga. Adiuma Andre Engel Sabagle in the Pagadi Lele in the Scotland Engel Kadiman or Yerdupo de la Varan Andre. And the Rindi Badalova Ramak and the Kanidriade. And the Rindi Adima, Abdia, Germany, 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 by whether the Vasit under the Waka Tangal is only Jubit to Kundu and the Dana. Hippriaga, our Jubit, our day, not Kalili Dane, or Piri or Yerp, Sabayu Kulaga, the Retele, or Piri or Yerpudli under Anipinar. Parna, Jabavana, the Napana the Barna. Ha, Abudamag Yerpudel. And the Paga, the Vatarangal, the Padilla, the Desetaladana, Yerupur, and the Janangal, Andora, Yesukur, to Nesi Karibti, Sabil Kesella, and the Targal. And the Nakil Arabiano or Vadi by Sagodri, Marian, and the Solopodi that Arabiano or Sagodri, Padane Edvaidi. Our Galun could under the and the Yerpodilla, Totapati, our Tonavarki, and the Penda Padile, Adiaman, Purla, the Ridi Lebuna, to Mir Prada Endri, our Tonade Pinate Todegi. America, I can say that the வந்து அங்கே that the Velakadiche settled land, Padanir Vedele and the Scotland, the Vitti, our girl, America, Kotarga. America, Kondu Padanir Vedele, our under Angumma Valley, Konyan Arka Padi, our Likiturumam, Tirumanamanadi. Tirumanamar Padi, in the Nakil, either Kadayak and another than Dal, and the Jebat in Anda, Yerpud, Jebat in Mulamaga, right? Where over Valibanum could Donald and Solopodan or Arabian Valibanum Torapati, and the Maganum could America get the Setric, our Vandar, our Varumburde, and the Buddha Tiargal, and the Yerpudil Kundana, 
இழுப்புதல் வந்ததான அந்த வருகிற நாட்களை அவர்கள் யூஸ் பண்ணினான அந்த பைபிளை அவர்கள் மூலமாக கொடுக்க கொடுத்து அனுப்புனாங்க அந்த பைபிளை வந்து மேரியான் என்று சொல்ல தருமையான அந்த வாலிப சகோதரிக்கு அவர்களிடத்துல அந்த மனுஷன் கொடுத்துட்டாரு அவர்கள் அதை வைத்திருந்து அந்த நாட் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவர்களுக்கு திருமணமா திருமணமானது திருமணமாகி திருமணமாகி கணவனோடு கூட அந்த பிள்ளைகளை கூட அவருக்கு ஆண்டவர் வந்து அருமையான பிள்ளைகளை கொடுத்தாரு அந்த பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க கத்தருடைய வழிகளில் நடத்துகிறாங்க ஆண்டவரை நேசிக்கிறதான அருமையான வாலிப சகோதரி அது மாத்திரம் இல்லாமல் கத்தருடைய வழிகளிலும் பயந்த கத்தருடைய வழிக்கு பயந்து கத்தருக்கு உண்டாக உண்மையாக இருந்த சகோதரி ஏன்னு கேட்டால் ஏற்கனவே ஸ்காட்லாண்டில் அந்த அந்த எழுப்பதில் மூலமாக தொடப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்க கத்தரை நேசிக்கிறதான சகோதரி திருமணமாகி இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு குழந்தைகள் பிறந்தது நான்காவது குழந்தை இந்த பிறந்தபோது ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்த ஆண் குழந்தைக்கு பேர் அவர் எப்படி வைத்தால் அதிகமாய் அந்த எழுப்பதன் மூலமாய் தொட்டு அவள் அவள் ஆசிரியக்கப்பட்டபடியினாலே அந்த நான்காவது பிறந்தது ஆண் குழந்தை அந்த ஆண் குழந்தைக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்று பெயர் வைத்தார்கள் அது அந்த அருமையான அந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் இன்னைய தேசத்தில் அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்தில் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரசிடென்டாக இந்த நாளில் அமெரிக்கிய தேசத்தில் இருக்கிறார் அவர்கள் அந்த தா அருமையான தாய் அந்த பைபிளை இவர்களிடத்தில் கொடுக்க இந்த அருமையான டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அந்த பைபிளை தன்னுடைய ஓவல் ஆஃபீஸில் இந்த நாளிலையும் கூட அவர் வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் எங்கேயோ எழுப்பதற்காக ரெண்டு பேர் ஜவ் பண்ண ஆரம்பித்து ஆண்டவர் ஏற்கனவே தன் திட்டத்தையும் தீர்மானத்தையும் அவர் போட்டு வைத்து எந்த வகையிலாக எப்படியாக ஒரு பாருங்க ஒரு மனிதனை ஒரு ஒரு வாலிப சகோதரி அனுப்பி ஒரு மனிதனை உருவாக்கி ஒரு வல்ல சர்வ வல்லமுள்ள உலகத்திலேயே வல்லரசாக இருக்கிறதான அமெரிக்கிய தேசத்திற்கு கத்தருக்கு பயப்படுகிறதான ஒரு பிரசிடென்ட் ஆண்டு ஒரு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படி இது இதுதான் அவங்களுடைய ஜபம் பண்ணும் இதுதான் அவங்களுடைய ஜபமானது செய்யக்கூடியதான மகா பெரிய காரியம் அருமையான சகோதர சகோதரியே ஜபத்தை நீங்கள் அலட்சியமாக எண்ணக்கூடாது ஜப கூட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அலட்சியமாக எண்ணக்கூடாது ஆர்வத்தோடு வரணும் ஆராதனைக்கு வருகிறத போல ஆர்வத்தோடு வந்து உபவாசத்தில் ஜபத்தில் கலந்து கொள்ளுங்க ஜபிங்க இந்த நாட்களில் ஜபத்தை விட்டு வேறு ஒரு காரியம் நம்மளுக்கு பெரிதாய் வெற்றியை கொடுக்குறதான எந்த ஒரு காரியம் கிடையாது ஜபத்தின் மூலமாக தான் வெற்றியை நான் பெற முடியும் ஏன் கேட்டால் நான் மாமிசத்தோடு ரத்தத்தோடு நான் போராடலை நான் போராடி கொண்டு இருக்கிறதான இன்விசிபிள் எனிமி இன்விசிபிள் எனிமி காண முடியாத ஒரு எனிமி அது பிசாசு ஆவியின் ஆவியின் உலகங்களோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கப்படியினால ஜபத்தின் மூலமாக தான் நான் ஜபிக்க முடியும் பாருங்கள் உங்கள் ஜபமானது பாருங்கள் நீங்கள் சில நேரங்களில் ஜபித்து நீங்கள் மறந்து விடலாம் அவங்க அதான் நீங்கள் மறந்து நீங்கள் மறைந்தும் விடம் பலாம் ஆனால் உங்கள் ஜபத்தை ஆண்டவர் வைத்திருந்து பல நூற்று கணக்கு ஆண்டுகள் சென்றாலும் கூட உங்களை தொடுவார் அதனால தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டனானது இங்கே நமக்கு நாம் ஜபிக்கும் பொழுது நாம் நாம் எல்லாவற்றுக்கும் ஜபிக்கணும் நம்ம குடும்பங்களுக்கு ஜபிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு ஜபிக்கணும் மோஸ்ட்டாக இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அர்த்த மோஸ்ட் இது தான் பண்ணுவாங்க ஜபிப்பாங்க ஜபிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் தன்னுடைய சபைக்காக ஜபிப்பாங்க தன்னுடைய க தங்க தங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக ஜபிப்பாங்க கணவனுக்காக ஜெபிப்பாங்க மனைவிக்காக ஜெயிப்பாங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெயிப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு கடந்து செல்வதில்லை அப்படி இல்லை இந்த நாட்களில் பாருங்கள் நான் வேத வேதத்தில் அடிப்படையில் வார்த்தையில் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது சாட்சியின் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் பண்ணுகிறதான ஜபம் பிள்ளைகளோடு இல்லை அது கற்பாலும் சென்று நீ ஜபிக்கணும் அதாவது பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்காக வரப்போகிற சந்ததிகளுக்காக ஜபிக்கணும் ஆண்டவரை என்னுடைய வரப்போகிற சந்தை ரெண்டு பிள்ளைகளை மாத்திரம் இல்லையே பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளோட வரப்போகிற சந்ததிகளும் கூட ஆண்டவர் காக்கப்பட வேண்டும் கற்றோட வழிகளிலே நிற்கணும் அவங்க அவரே ஒன்று விட்டு பின்வாங்கக்கூடாது அது மாத்திரம் இல்லை அந்த என்னுடைய குடும்பத்தில் உண்மையை சந்ததியும் கூட ஒரு நாளும் கூட எவ்விதமான தீங்கு வரக்கூடாது ஆண்டவரை அந்த நான் எந்த ஒரு மலட்டுத்தனமே இருக்கக்கூடாது வறட்சி இருக்கக்கூடாது வறுமை இருக்கக்கூடாது பட்டினி இருக்கக்கூடாது சாபம் இருக்கக்கூடாது இவை எல்லாவற்றையும் விலைக்கு பார்த்து கர்த்தரை விட்டு விலகக்கூடதான காரியங்கள் எங்களுடைய வம்சத்திலேயே வரக்கூடாது இப்படிமா ஜபிக்கணும் அப்படியா நீங்கள் ஜபித்து விட்டு உங்களுடைய காலம் கடந்து முடிந்து போயிட்டு பிற்பாடு கூட கர்த்தர் இந்த உங்களுடைய ஜபம் பண்ணு நீங்கள் பண்ணின ஜபத்தை அவர் நினைவு கூர்ந்து நிச்சயமாய் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் உங்களுடைய சந்ததிகளையும் பார்த்து பாதுகாத்து கொள்ளுவார் இது முக்கியமானது இப்போ அநேக நேரங்கள் படம் நம்ம என்ன படம் ரைட் ஆனபடினா தயவு செய்து ஜபிக்க ஜபிக்கும் பொழுது பாருங்கள் எல்லா காரியத்திற்காக ஜபிங்க தே
மற்ற எல்லா காரி எல்லா காரியத்துக்காக ஜெபிங்க உண்மையாக ஆண்டவர் சமயத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்குறவராக இருக்கிறார் நாங்கள் என்னோடய குடும்பத்தில் நான்கு ஆம்பளை கொடு நாலு ஆம்பளை பசங்க எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் செய்து அன்றோட சமூகத்தில் அவர்கள் கடந்து சென்று விட்டார்கள் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது நான்கு பேரும் சின்ன பிள்ளைகள் ப சின்ன பசங்களாக இருப்போம் அந்த சின்ன பசங்களாக இருக்கும் பொழுது ஏழ்மையான ஒரு குடும்பம் கீழே தான் படுப்போம் அப்போ என் தாய் ஒரு படிப்பாங்க அதுக்கு பிற்பாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பேர் நாங்கள் படைத்து சின்ன வயதாக சின்ன பசங்களாக இருக்கும் போது தூங்கி கொண்டு இருப்போம் தடுதியாக இந்த நடு ஜாமத்தில் இந்த ராத்திரி நேரங்களில் அடுகிறதான சத்தம் திடீரென்று ஒரு நாள் என்னை கேட்டது நான் அப்படியாக எழுந்திருந்து நான் யார் அடுதுன்னு பார்த்தா என்னுடைய தாய் அருமையான தாயானவர் என்னுடைய தாய் ஒரு ஜெபிக்கிற வீராங்கனை அதிகமாக ஜெபிக்கிறதான அருமையான தாய் அந்த அம்மா அவர்கள் அழுது ஜெ அழுது கொண்டு ஜெபித்து கொண்டார்கள் நான் எனக்கு தெரியாது சின்ன பையனில் என்னம்மா ஏமா அழுவுறீங்க கேட்டும் போது உங்களுக்காகத்தான் தான் அழுகிறேன் எனக்கு வேணும் சின்ன பையன் இல்லையா ஒன்றும் தெரியாது அப்படி என்ன தூ படுத்து தூங்கிட்டா அந்த நாட்களில் பாருங்கள் அவர்கள் இருந்து ஜபித்து அவர்கள் நேரம் காலம் வரும்பொழுது ஆண்டவர் சமூகத்தில் அவர்கள் கடந்து சென்று விட்டார்கள் இவ்விதமாக அவர் கடந்து சென்ற பிற்பாடு ஒவ்வொருவராக ஆண்டவர் தொட ஆரம்பித்தார் நாலு ஆம்பளை பசங்களை ஒவ்வொருவரையும் கர்த்த தொட்டு நாலு பேரையும் ரட்சிக்கப்பட வைத்தார் நாலு பேரை ரட்சிக்கப்படுவதை வைத்து மாத்திரம் இல்லாமல் அதற்கு மேலாக நாலு பேரை ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்திற்கு அடைத்து நாலு பேருமாய் பாஸ்டர்ஸ் நாலு பேர் நாலு பகுதிகளில் அதாவது என்னுடைய முதல் சகோதரன் அவர் பூனாவுக்கு சென்று அங்கே திருமணம் முடித்து அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகி ஆண்டவர் கூடியம் பண்ணி அவருடைய காலம் வந்தும் போது அவருடைய சமூகத்தில் அவர் மறைந்து அவருடைய சமூகத்தில் சென்று விட்டார் அவருடைய மனைவி ஒரு பிராமின் கான்வர்ட் அவங்க மகாராஷ்டிரியன் லேடி அவர் இன்றும் பூனாவில் அந்த ஸ்லம் மதியில் ஆண்டவருக்கென்று வைராக்கியமாய் ஊழி செய்து வருகிறாங்க அவர் விட்டு சென்ற ஊழியத்தை வைராக்கியமாக இந்த நாட்களையும் அவர்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டு வருகிறாள் ரெண்டாவது என்னுடைய அருமையான சகோதரன் ஒருத்தர் உண்டு அவர் சென்னையில் அவர் சபையை வைத்து அவர் அந்த இடத்துல ஆர்டர் கூடியம் செய்து கொண்டிருக்கார் மூன்றாவது நான் இந்த பகுதிகளில் இருக்கிற நாலாவது என்னுடைய இளைய சகோதரன் அவர் மும்பாயில் அந்த பகுதிகளிலே ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் அஞ்சு சபையை வைத்து ஊழியம் செய்து வருகிறார் பாருங்கள் அது மாத்திரமில்ல எங்களுடைய பிள்ளைகள் அவர் அது எங்களுடைய பிள்ளைகளும் கூட அவர்களும் பிறந்து அவர்களும் கூட ஆண்டவருக்கு என்று ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஊழியத்திலையும் சபையின் காரியில் ஈடுபட்டு ஆண்டவருக்கு ஊழியம் ஊழியம் சேருடா இப்போ பாருங்கள் என்னுடைய தாய் அவர்கள் செய்த ஜபம் எத்தனை வருடங்கள் கடித்து எங்களை தொட்டு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அடுத்த சந்ததிக்கும் சென்று அது அடுத்த சந்திக்கும் செல்லுகிறதான வல்லமிடு ஜபமாய் காணப்படுகிறது இதை தான் இதற்காக ஜெபிக்கணும் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு நாளும் நான் சோர்ந்து போய்கூடாது இந்த இந்த நாட்களில் விசேஷமாக இந்த உலகமெங்குமாய் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த இப்போ இருக்கிறதான இந்த சூழ்நிலையில் ஜபம் பண்ணி கொடுக்குறாள் அது நல்லது ஜபிக்கணும் ஜபிக்கணும் இந்த ஜபத்தின் மூலமாக தான் நம்ம வெற்றியை காண முடியும் ஜபத்தின் மூலமாக தான் பிசாசனுடைய தந்திரங்களை அவனுடைய செய்களை அழிக்க முடியும் ஜபமானது அவர் வல்லமெழுதாய் காணப்படுகிறது இது ஏன் கேட்டால் இது நம்முடைய கடமை நம் மதம் எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது தான் கடமை நூற்று பதினாந்து பதினைந்தாவது சங்கீதம் பதினாறாவது வசனத்தை இப்படியான வாசிக்கிறோம் வானங்கள் கர்த்துடையவைகள் பூமியையோ மனுப்புத்திரருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் வானங்கள் கர்த்துடையதையே த ஹெவன்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த லார்ட் த ஏர்த் பிலாங் காட் இஸ் கிவன் அண்ட் டு ஹேஸ் அதாவது பூமியையோ மனுப்புத்திரருக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் படைத்தது படைத்த பிற்பாடு அவர் சொன்னது நல்லது இட்ஸ் குட் என்று சொன்னார் நல்லதாக தேவன் படைத்திருக்கிறதான வேலையை பிசாசானவன் பாருங்க தன்னுடைய தந்திரத்தின் மூலமாய் தன்னுடைய கொடுமையின் மூலமாய் அவருடைய காரியங்களை அழித்து அழிக்க முற்பட்டு இருக்கிறதான வேலையில் நம்முடைய கடமை தான் இந்த உலகத்தில் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஜபமானது அவனுடைய அவனுடைய காரியங்களை தடுத்து நிறுத்தும் நிர்மூலமாக்கும் அவனை தோற்கடிக்கும் அவனுபடி அதிகமாக ஜெபிக்கணும் ரைட் கத்தருடைய கண்கள் வேதத்தில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறது கத்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது என்று வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் 
அதாவது முதலாவது நான் சொன்னேன் நாம் ஜபிப்பதான ஜபமானது ஆண்டவர் சமூகத்தில் கே கேட்கப்படுகிறது ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கிறார் ரெண்டாவது நான் சொன்ன உங்களுடைய ஜபமானது சத்ருவானுடைய எண்ணங்களை அடிக்கிறது அவனுடைய திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் நிறைவேற்றுது ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் ஒரு இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிற நாட்களிலே அதாவது உங்களுடைய கண்ணுகளுக்கு தெரியாது இன்விசிபிள் எனிமியோடு நாம் போராடிட்டு கொ போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் தானியலின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தில் வ வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இவ இதுவாக இவதமாக வாசிக்கிறோம் எப்படி என்றால் எப்படி வாசிக்கிறோம்டா தானியல் அனுது இப்பொழுது என்ன பண்ணார் அவருக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த தரிசனத்தை அவர் பார்த்துட்ட பிறகு யுத்தங்களும் பெரிய வரப்போகிறதான காரியங்களை எதிர்கா நாட்களில் வரப்போகிறதான காரியங்களை பார்க்கும்பொழுது பயந்து போய் அது என்னவா ஆகுமோ என்று ஒரு மூன்று வாரம் இருபத்தோரு நாலு ஆண்டு சமத்தில் உபவாசித்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் உபவாசித்து ஜெபிக்க ஆண்டு வருஷம் நோய்க்கு ஆண்டு வருக்க சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறார் அப்போ இருபத்தோரு நாள் அதுதான் தானியல் ஃபாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தோரு நாள் தானியல் பத்தாவது ராஜாபாகிய ராஜாபாகிய கோரேஸ் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே பெல்சாச்சார் என்று சுயரப்பட்ட தானியலுக்கு ஒரு காரியம் வெளிப்படு வெளியாக்கப்பட்டது அந்த காரியம் சத்தியமும் நீதிய யுத்தத்திற்கு அடுத்ததுமாக இருந்தது அந்த காரியத்தை அவன் கவனித்து தரிசனத்தின் பொருளை அறிந்து கொண்டான் அந்த நாட்களில் தானியலாகிய நான் மூன்று வாரம் முழுவதும் துக்கித்து கொண்டிருந்தேன் ஆகையால் அப்படின்னா அந்த உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் அப்போது ஜெபித்த ஆரம்பித்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டாவது வருஷத்தில் பற்றி வாசி வாசிக்கிறோம் பதினெட்டு அதே அதிகாரம் பதினெட்டு ஆகையால் நாங்கள் இல்லை அதுக்கு அதே அதிகாரத்தில் பிற்பாடு நீங்கள் வாசித்து போகிறக்கு வந்து அது பதினெட்டு இல்லை அதுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் வாசித்து போகும்போது அவன் விதமாக ஆண்டு வருஷம் வந்து ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறதான வேலையில் ஒருத்தர் வந்து தட் தெய்வ தூதரை வந்து தட்டுறான் எழுந்திரிச்சு நின்று போகும்போது அப்போ தெய்வத்தை சொல்கிறான் பிரியமான தானியலே உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்ட நீர் ஆண்டோர் சமூகத்தில் ஜெபிக்க முதல் நாளே உன்னுடைய ஜபமானது கேட்கப்பட்டது ஆனாலும் நான் வருகிற வழியில் தானே வான உன்னுடைய பதிலை எடுத்துக்கொண்டு வரும் பொழுது ஆகாய மண்டங்களிலே பிசாசானவன் என்ன பண்ணால் என்னை தடுத்து நிறுத்தி இருபத்தோரு நாள் அளவும் போராட்டமாச்சது அப்போது இருபத்தோரு நாள் போராடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது தானியல் அதனால் தான் இருபத்தோரு நாள் அவன் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணிட்டு கொண்டே இருக்கிறான் அப்போ இருபத்தோரு நாள் அவன் விடாப்பிடியாக ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறதான வேலையில் தானே தெய்வ தூதன் மற்றும் மிகாபேலுன்னு சொல்லி ஒரு இந்த பெரிய தெய்வ தூதன் வந்து அந்த பிசாசு அவனை அவனிருந்து ம பிசாசி கிட்டே இருந்து மற்ற தூதனை விடுவித்து அந்த மற்ற தூதனானவன் தானியலுக்கு பதிலை கொண்டு வந்தான் என்ன பண்ணுது பாருங்கள் ஒரு நாள் சில காரியத்தைகள் சில நேரங்களில் நான் ஜெபித்து கொஞ்சம் ஜெபித்து ஒரு நாள் ஜெபித்து ரெண்டு நாள் ஜெபித்து மூணு நாள் ஜெபித்து நாலு நாள் ஜெபித்து விடுத்து விடுவதில்லை தொடர்ந்து ஜெபிங்க வெற்றி கிடைக்கும் வரை தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் வெற்றி நமக்கு பரிபூர்ணமாய் கிடைக்கும் வரை எந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறோங்களோ அதற்கு தொடர்ந்து ஜெபிங்க கர்த்தனை ஜேன் கேட்டால் சில நேரம் ஆண்டவர் பதில் கொடுத்துறாரு பிசாசான மா ஆகாய மண்டங்களிலே அவன் தடுத்து நிறுத்துவான் உங்களுடைய ஜபமானது அந்த தேவ உங்களுக்கு குறிதான தேவ தூதனை அவனை அனுப்பி அந்த ஜப அந்த பதிலை கொண்டு வர உதவி செய்யும் நீங்கள் ஜபம் நிறுத்தக்கூடாது ஜிபே கூட அது ஏன்னு கேட்டால் அவன் வேலை அமைச்சுக்கிறான் நான் ஒன்று தெசலோனிய ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் பவுல் சொல்லுகிறார் ஆகியால் நாங்கள் தெசலோனிக்கு சொல்கிறாரு நாங்கள் ஒரு இடத்துல வரணும்னு நினச்சிருந்தோம்ப்பா நிறைய வாட்டி நான் நினச்சேன் இதுதான் பாருங்கள் ஆகியால் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வர இரண்டு இரண்டொரு தரம் மனதாக இருந்தோம் பவுல் ஆகிய நானும் வர மனதாக இருந்த வரணுமா நினச்சேன் சாத்தானான உணவு எங்களை தடுத்து நிறுத்திடான் பார்த்தீங்களா அவனுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல உங்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய காரியம் நல்ல காரியம் யார் டேஞ்சரான ஆத்தும் அவனுக்கு டேஞ்சர் என்று அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ பாருங்கள் பவுல் அடியாக அந்த இடத்துக்கு போகுது எழுப்பதில் வந்தது அந்த சபை தெசுலோனிக்க சபையானது ஒரு வல்லமையில் சபையாக சபையாகி காணப்பட்டது அவன் நிறுவினான் ரைட் ஒரு மூம ஓ ஒரு மூலமாய் அவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஏதாவது டேஞ்சர் சொன்னால் அவன் உன் மேலே கண்ணு வச்சுருப்பான் ஆனால் அவன் ஒரு நாள் உன்னை ஜெயிப்பதில்ல உன்னுடைய ஜபம் நீ ஜி பண்ணுகிற ஜபம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ எந்த விதத்திலே அது வந்து இந்த அநேக நேரில் சில நேரம் நமக்கு ஏன் தடை வருது தெரியாது ஏன்னு கேட்டால் ஜப குறைவி நம் ஜபிக்க நம்ம சில காரியத்தை ஜபிக்கிறது இல்லை ஆர் சில காரியத்தை ஜோ பண்ணி விட்டுறது இல்லை ஓ எந்த ஒரு சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் ஜெபிங்க வெளியே போகிறதா ஜெபிங்க பொருள் வாங்குறதா தான் ஜெபிங்க ஒரு சில நேரங்களில் சில காரியத்துக்காக ஜெபித்து ஒரு திருமணத்திற்காகவோ ஒரு பொருளாதார நிலைமைக்காகவோ எதுக்காக ஜெபித்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை தொடர்ந்து வெற்றி கிடைக்கும் வரை விடாமல் ஜெபி ஏன்னு கேட்டால் சத்ருவானவங்களுக்கு விரோதமாக கிரிய
அது வெற்றி கிடைக்க வரைக்கும் நாம் ஜெபிப்போம் இந்த விசேஷமாக இந்த நாட்களிலே விசேஷமாக நாட்களில் இந்தியாவில் நடக்கிறதான சூழ்நிலைக்க நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த வைரஸானது அதிகமாக ஈக்கொண்டு இருக்கிறது பா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் யார் மேலே தப்புது ஏன் அனாவசியமாக இந்த ஜனங்களை இறக்க வேண்டும் இயேசுவை அறியாத அவர் மறித்து போகும்பொழுது நித்திய நரகத்துக்கு செல்கிறாங்க ஆடுபடினா இது ஆண்டுடைய சித்தமில்ல நாம் ஜெபித்து இந்த 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 பிசாசனுடைய தந்திரத்தில் இந்த அவனுடைய செயல்களில் இருந்த வெற்றியை கொண்டு வர வேண்டும் ஆடுபடினா இந்த நாட்களிலே ஆண்டவராக இயேசு கருத்து உங்களுடைய ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வராக என்னுடைய வேண்டுகோள் இந்த நாட்களிலே உங்களை வரவீருக்கு நான் கொடுக்கறதான அறிவுரை என்றால் ஜெபிங்க தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க இந்த கா இந்த பேண்டமிக் ஆரம்பித்த இந்த நாளிலிருந்து ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஜெபிக்க இந்த நாள் வரைக்கும் ஒரு ஒரு நாளும் தொடர்ந்து ஜெபத்தில் ஒரு நாள் இல்லாமல் எல்லா நாட்களிலும் தொடர்ந்து உலகத்தின் எல்லா தேசங்களை பேரை சொல்லி 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 பேரை சொல்லி பேரை சொல்லி ஒவ்வொரு தேச உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை தேசங்களுக்கு ஜோ பண்ணியதற்கும் இந்த நாட்கள் அதிகமாக இப்பொழுது இந்தியாவுக்காக ஜோ ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுடைய க உங்களுடைய கடமையும் கூட ஜெபிங்க உலகத்தின் அத்தனை தேசங்களுக்கு ஆட்சி பொருளாதார நிலைமை மாற வேண்டும் வேலையில்லா தன்மை ஒழிஞ்சு போக வேண்டும் பிசாசு பாருங்கள் அவன் கொண்டு வந்து இந்த சூழ்நிலைனால என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா அநேக வேலைகள் போச்சு பண நெருக்கம் வந்துச்சு பொருளாதார நெருக்கம் வந்திருக்குது இவள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய ஜபத்தினுடைய நம்பளால் உலகத்தினுடைய காரியங்களை மாற்ற முடியும் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அதுபடினாலே இந்த அருமையான காலுவேடியிலே ஜபிப்போம் கர்த்தருடைய மீண்டுமாய் நான் அந்த வசன அதே வசனத்தை வாசித்து மு முடிக்க போகிற கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவருடைய கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது தீமை செய்கிறவர்களுடைய பெயரை பூமியிலே இராமல் அற்று போக பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறது நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவருடைய எல்லா உபத்திரங்களுக்கும் நீங்கள் ஆக்கிவிடுகிறார் இதுதான் கர்த்தர் கொடுத்துருக்கதான் அருமையான வசத்தினுடைய வாக்கு தத்துவம் நாம் தொடர்ந்து பிடித்துக்கொள்வோம் ஜெயிப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொரு பலப்படுத்துவாராக ஆசிரியப்பாராக ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணி நான் முடிக்கிறேன் பரிசுத்தம் உள்ள நல்லாண்டு வரே இந்த அருமையான காலவேளைக்காய் நன்றியோடு மஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தகப்பனே உங்களுடைய வார்த்தைகளின் நித்தியமும் உண்மையும் உயிருள்ளமாக இருக்கிறது வல்லமையாக இருக்கிறது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் உங்களுடைய வார்த்தைகள் ஒழிந்து போவதில்லை நிரபதமாக எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதான அந்த அருமையான வாக்கு தத்துங்களுக்காய் நன்றி சொல்கிறோம் உங்களுடைய கண்கள் எங்கள் மேல் பதிந்து இருப்பதற்காய் நீர் அருமையான அந்த காலவேளையில் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்காய் நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டுவரே நீ எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு பதில் கொடுக்கிற தெய்வமாக இருக்க முடியாலே இந்த நாட்களை விசேஷமாய் உம்முடி அனாதி தீர்மானத்தின்படியாய் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பரிசுத்துவான்களையும் நீர் வெவ்வேறு தேசங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் வைத்திருப்பதன நோக்கம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நாங்கள் விடமாட்டோம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவரை விசேஷமாய் திருச்சி சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் போதகருக்காகவும் அவருடைய மனைவியும் பிள்ளைகள் அவருடைய குடும்பத்தாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் அவர்கள் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வேலையடைத்து சத்துனோட எண்ணங்களுக்கு தீமைகளுக்கும் விக்கணங்களுக்கும் விளக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ள ஜிபிக்கிற ஆண்டு வர சபையார் ஒவ்வொருவரும் ஆசுரியம் ஆண்டு வரை வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது அஜிபிக்கம் பணம் ஆண்டு வரை பணம் திட்டு பணம் இல்லாதவர்களுக்கும் தேவைப்பட்டவர்களுக்கும் ஒவ்வொருக்கும் உதவி உதவி செய்ய முடியாது அஜிபிக்கிறோம் திக்கட்டுகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் விதவைகளுக்கும் உங்களுடைய ஒத்தாசனுடைய கரம் அவர்கள் மேலே இருந்து ஆசிரியக்க முடியாது அஜிபிக்கிறோம் தேசத்தை இந்த காரியத்தில் இருந்து விடுவிக்க முடியாது பிசாசனுடைய காரியத்தை விடுவிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆசிரியம் ஆசிர்வாதத்தின் கரம் இந்திய தேசத்தில் வர முடியாது ஜெபிக்கிறான் அவர் எல்லா ஸ்டேட்டிலையும் யூனியன் டெரிட்டரியிலும் உடைய விடுதலை கொடுக்க முடியாது இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் அபுதமாய் நீ செய்யறதுக்காய் செய்து விட்டதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அண்டு விசேஷமாக இந்த நாட்களில் டாக்டர் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ஏற்கனவே உம்முடைய சித்தத்தினுடைய நீர் வை வைத்திருக்கதான் அவர்கள் மருந்தை கண்டுபிடித்து சரியான சரியாய் அவர்களை அதை கிரணியம் படுத்து நிர்ணயப்படுத்தி உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சுகத்தை கொண்டு வர உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிசாசுக்கு எந்த விதமான காரியங்களை இந்த இந்த வேக்சினில் அவனுக்கு வேலையில் ஆண்டவரை அவனுடைய கிரியலை இந்த விடுவித்து காத்துக்கொள்ள முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே கத்திரன் ஆசிரியப்பாராக தொடர்ந்து ஜபிங்க
பிரியசியோல் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக